चंद्र ओटी आना कुछ कोटी सुस्त होंडो बाथरूम के लोस था ओके चंद्र सार ये बंडोस तुंडा ये ये एम्बुलेंस शेरा टका दे पाओ या आई तो मेरी एम्बुलेंस रहा था कोट्टे ना क्या अंत्य के दा चल प्यार ना ये तो क्या मच्छी डाउट लीड जैसे ना मर देर को सुन सारे एम्बुलेंस तिंगर वाला होना है प्यार हम पोइन ओनली पोइन टोल मोस्को ची दी बंडे ओहो अलगा ये डिसारे दे मर मुंदे जब पच का दा एह तंदरे का ने टाइम आउट ले उंडे भैया ना क्या ना पलचे तो नहीं मन नर्मशास्त्रमा हास्पल मुझे पद लक्ष रूपये डबू वाल कटमन अब आपरेशन थिटर को सर्जरी मोदलता इंफर्मेश राजेश Three, two, one. Let's go. Hey, you are not going to be there. That's the area that you. Hey, number one.
Tana. Sir, I give press nil ki tap tapan samadhanu chappal. Lay down ko putukkunu potundi. Prano. Pakkane unta no. Para part na patan jeppa unko. Kallu juice confirm chase parastan. Hey, sir. O chinnna help chesta. Chappan sir. Kindi ko yani karate ko naile the choose ko ma. Ante ipuna ne kindi chelipo mani indirectly chiptu na sir. Chacha chacha directly ne chiptu na. Aho morning chair kado. Me ani kende unta no. Sir, bello. गैंगस्टर Suspicious individual in green shirt. Do you copy? Do you copy? Copy. Follow him. Can I see your passport? Any problem? Your passport, please. Okay. Passport. Come this side. Uh, but why? I need an explanation. Follow me, or you're going to be in trouble. Excuse me. Hey, ये वर्ग में चाहिए सर रा, ये इंडिया के पैरिस की युद्ध जरूरत रा. Give me your bag. Check this. Hmm. And you. Hmm. पच्चीस नंटा वा, पच्चीस लाया कर टाइम के रैकल ले बंक आए. पक्का जा रहा है ना? हम्म, जा रहा था। आह, हाँ, 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 हाँ। Take off your shirt. I said, take off your shirt. Remove that. Where, where? Thank you. Can 
Very compassed. Mm. <laughs> help! Someone get an ambulance! O officer, she yeah. needs help. Sit down. Officer, she needs help. Somebody call an ambulance! <laughs> I'm a doctor. Let me do my duty. Trust me. She's fine. She just needs uh, stitches. Are you Dr. Padga from India? Yeah. I saw your interview in the morning paper. Oh, thank you. You're so lucky. At the moment, your health was at risk. You got one of the best surgeons in the world a minute away. Thank you, sir. No problem. Take care. God bless. Sorry. We're extremely sorry for your inconvenience, sir. It's okay. I'm going to talk to you about the dress and dress. I'm going to talk to you about the dress and dress. Mere. Sir? <laughs> Don't judge a book by its cover, bro. Okay, sir. <laughs> Your pen, sir. Thank you. Salute! Anna, I'm going to take care of you. I'm going to take care of you. No, no, no. No, no, no. నల్లగా పుట్టిన వాళ్ళంతా దొంగలే అనుకునే మెంటాలిటీ వాళ్ళది ఎప్పుడు మనం గొప్పవాళ్ళం అని అనుకుంటామో అప్పుడు మనం ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తే మంచిది ఎందుకంటే వాళ్ళు మనల్ని ట్రీట్ చేసే విధానం మనం ఒక సాధారణ వ్యక్తులం అని మనమే అనుకునేలా చేస్తుంది ఇది నేననలేదమ్మా షారూఖ్ ఖాన్ గారు అన్నారు ఈ అవమానాలన్నీ అబ్దుల్ కలాం గారు కమలాసన్ లాంటి పెద్దలకే జరిగింది వాళ్ళకే అలా జరిగితే మనమెంత లేదన్నా మిమ్మల్ని పంచలో ఇలా చూడగానే వాళ్ళు అలా ఫీల్ అయ్యారు అన్నా మీరు ఇంకోసారి వచ్చేటప్పుడు నేను వెయ్యి సార్లు ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చిన ఈ గెటప్ లోనే వస్తాను వేళ్లకు భయపడి నేను మా అమ్మను మాత్రం మార్చలేను అమ్మేమిటి అన్నాను నువ్వు నన్ను పిలిచినప్పుడు నీకు నాకు అమ్మ ఒకతే కదా అదే భరత్ ఎవరితో Follow me. The next award is the humanitarian award. Let us see a short AV about him. All over the world while doctors are busy saving human lives, Dr. Bargov is saving humanity with utmost compassion. Adara adra poti inkilla. duty to honor this noble soul for his diligent and relentless efforts. Dr. Anne nak school fees kattaru. Anna ko mulle baaga chedivi doctor na avtanu. Evari degare dabbu teesukokunda uchitha vadyam andistanu. Adena aasa. Let us put our hands together for Dr. Parkab from India. To give away this next award, may I call upon Dr. Arjun Zakaria, Vice President of Operations, Universal Hospital, India. 
Dr. Pagar, please, a few words, please. Thank you. I would like to share my thoughts in my mother tongue, please. Hope you guys don't mind. Humanity. Manavatthu. Manavatthu is not the best quality of a human. Basic quality. The best quality of the human is the best quality of the human. But now, the number one is the number one. The number one is the number one. The number one is the number one. धनवंतर को कटी, पैदवाड़ को कटी उन्दा, लेदे, वो के देशरों ने richest man, आतन की दक्के वो को बाईचे सेवा, आ देशरों ने poorest man की दक्का ले, आटू वंटी देशाने, बहुत अल स्वर्ग को मानता रो, ये प्रपंच चलों ना प्रति मनुष्य की, उचित बाईचे सेवा लंदे वर्को, पोरार तो ने उठा रो, ये विषय ने माह सब लो प्रस्ताव इमेज ఎంతో సంపాదిస్తున్నా 10 మందికి సేవ చేస్తే పుణ్యమే కదా ఆ పుణ్యాన్ని ఎలా డబ్బుగా మార్చాలో నాకు బాగా తెలుసు ఓతో ఓ డాక్టర్ మీ రూట్ వేరు నా రూట్ ఓపెన్ గా అడుగుతున్నాను నీ రేట్ ఎంత ఆ ఓ డాక్టర్ ఒదలేండి కుదర్దంటావా నాకు సెట్ అవదు డాక్టర్ నేను తలుచుకుంటే నువ్వు ఈ జన్మలో స్టెతోస్కోప్ టచ్ చేయలేవు ఓ డాక్టర్ ఒదలేండి చెప్తే అర్థం కాదా నేను చెప్పింది నీకు అర్థం కాలేదట ఓన్లీ పాపం ముసలోడని మర్యాదగా చెప్తే అర్థం కాదా నీ తల్లి నీ అబ్బా అంటేనే అర్థం అవుతుందా రే జూప్లి హిల్స్ పార్క్ లో వాకింగ్ చేసే నీకే ఇంత గేర్ ఉన్నప్పుడు పంజగుట్టలో జాగింగ్ చేసే నాకెంత ఉండాలే నా క్లినిక్ ముయిస్తారా నువ్వు ఆ పది రూపాయల తాళ్ళ మీద చెయ్యి పెట్టి చూడు నీ తల్లి పాతాడానికి తొక్కేస్తాను డాక్టర్ తెల్ల పంచ ఇట్ని చూసి నన్ను ఎర్రి బాగులోడు అనుకున్నారా నీ తల్లి గిల్లి గిచ్చి కొర్రికేస్తాను నిన్ను ఈ బెదిరింపులు నాతో పెట్టుకోకు పోతావు చచ్చిపోతావు ఏంటి బ్రదర్ ఏమంటున్నాడు జంబేల్ ఈడే ఉంటాడు జఫ్ఫగాడు స్లాగి గుమ్య అంబేల్ ऊर <laughs> 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 उम्मा కన్న ను మాట్లాడుతూ ఉండు అమ్మ జస్ట్ ని విట్లో వచ్చేస్తది మాట్లాడమా ఎవర్తో మౌ మౌ ఏ తప్పు 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 ఏ ఎలా ఉన్నారా అన్న మనీ అన్న సూపర్ అన్న అదర్ కొట ఓకేరా ఓకేరా అన్న డిజిటల్ గిట్ అప్ అన్న నీ కాస్ తోగల్సే నీకు ఒక అడౌట్ పడతాను అన్న వద్దమ్మా అలాంటి పన్ను మనకెందుకు ఆ ఉన్న డబుల్ తో నలుగురికి మందులు మాత్రలు కొని ఉండమ్మా అన్న అట్లే అట్లే అన్న చాక్లెట్ అన్న ఫారిన్ చాక్లెట్ అన్న యాడేనా దొరికితే కొనుక్రానా నాకు రేయ్ ఫారిన్ లో కొంటే అది ఫారిన్ చాక్లెటరా ఎల్లండ్రా ఎల్లండ్రా నేను నా బిట్టతో మాట్లాడేది కూసే పోపోనరా అమ్మా చెప్పమ్మా నీకేం కావాలి 
சக்கரை மஞ்சள் புள்ளி கோடல் கா பண்ற அது கொட்ட தோர்க்கது காது கண்ணா கல்லு லேக்குண்டா பதக்கச்சு காணி பில்ல லேக்குண்டா எவரும் பதக்கல ஏடே ஆட்டன கால் ரஸ்தே அதிரு போதே அது சாமிய அந்த பஞ்சா லாஜித்த போக்கு நானா ஒக்கத்த கூட நீ ஒக்கா சூடுது அது ஏசின்ஸ் பேட்டு கோட்டு வேஸ்க்கு வெல்லவனுக்கு ஏசில கோ கேல கோ படுதி டேட்டா தக்கி போதாண்டி அம்மா நீ டாடா சுத்தாண்டி பாய் ஐ சிங்கராயா ஓய் சிங்கராயா ஓ சிங்கராயா எஸ் ப்ளீஸ் 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 sorry ma'am அசைங்க வந்து புஜி ஆஃப்டர் ஆல் காஃபிக்கு போய் இந்த திக ஜாரா தல பகில் போதுந்தி இப்போ நான் காஃபி காவலி நான் தெகர 5 யூரோலே உண்ணை வாடேமா காஃபி 10 யூரோல அன்றனாடு கால் கூட திஸ்தோ அன்றனாடு இவ்வ வையா எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆம் मेमा वॉलेट नी रूम लो मर्चु पे उच्चन या 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 माँ कुड़ा रेंडो कॉफी लो चपकला रा प्लीज प्लीज कोली माँ क्रेंड कॉफी मी क्रेंड कॉफी बैलेंस वन्डी बॉस टैक्स एक कावली हम्म फॉर ब्लैक कॉफी प्लीज फोर्टी इयर्स हम्म ये रुकना ఏంటర్ <laughs> మీరు దేనికి టెన్షన్ పడకుండా వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయరా ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ డిజిటల్ మనీ ఎవరి దగ్గర పైసా లేదు పూరామే క్యూదా ఓంటే సుల్ అంగా ఎల్లారుమే Give me your ring. No, it's my mom's. Hurry up. Mama di. Ichende parledu. Oh, she came in now. Avuna ma ichay tarava dusukutam. Bre, tan cheppinde kadara nenu cheppinde. Boss, 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 boss. I will help you. Wait. Mm. Mama di. Enjoy. Everybody move out. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Very nice, very nice. Congratulations. Ah! Oh shit. You! Bodalamma! Bodalamma! Bodalra re! Bodalra kari kari! Hey, hey, take it easy, bro. Easy, easy. Peace, bro. Babu!
बैग मैजिक का हैंड बैग लेवे होना लिपस्टिक आने वेरे पावर बैंक चॉकलेट वेरे 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 मक्कुल के मुंह पे पुण्य मूर्तल परंजोति चिटे आदि चार मन के पुण्य मूर्तल परंजोति है आदि माँ बाम पेर के दा अंग्री <laughs> जन कल बंटी मन स्टापी कदा लेकोचिंदे <laughs> प्रपंच ब्रह्मांडमेंटा <laughs>
music. And I love kids. Ah! Hey, come over. Hey, cutie. Shall we do magic together? Yeah. Can you help me out? Yes. Can we make your toy bigger? Yeah, 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 yeah. Come, 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 come. Throw it inside. Come, 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 come. Fast, 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 fast. Shh. Let's go and let's This is one of my favorite box, the death box. Let's go! Do it one more time. Yes! But this time I need a volunteer. More than a volunteer, I need a friend who can trust me because I'm gonna <laughs> stab his back. You too. Oh. Uh, mm, you. Me? Not you, darling. Oh. You, He's sir. He's calling you. Me? Yes. What's your name, sir? I'm Dr. Arjun Chakaria. You're from? Hyderabad, Telangana, India. the last knife, I would like to say a poem for my Telugu friend, Dr. Arjun, in Telugu. Italian of the East. Novo muttu kunna di agni gore, dahinchi vai chuta dhani dharmam. ఆగ్రహించని నీ అరాచకం నీ అంతం కోరింది క్షణం భార్గవ్ జై భార్గవ్
the magic team, but we do actually assist him with the magic team. We were supposed to leave a few days back, but we couldn't get the business class tickets. Dabbu peru pratishtha adhikaro. Vitlo yedu kolipu ina jivita lo sampadinj kocha. Prana sneh tu nikol pote. It's a great loss. Yeah, what do I do? Can you put it down, sir? Can you put it down? ఎందుకంటే ఇన్ని హత్యల్లో మాకు దొరకని ఒక క్లూ ఇప్పుడు ఈ హత్యలో దొరికింది అదేమిటంటే ఇదే స్టేజ్ మీద ఇరవై నిమిషాలుగా ఒక పెద్ద మ్యూజిషియన్ చేయగలిగే మ్యాజిక్ షోని ఎటువంటి తడబాటు లేకుండా తెలివిగా మాయ చేశాడు కానీ అదే సమయంలో ఒరిజినల్ మ్యూజిషియన్ డేవిడ్ స్కేల్ కదా అతనికి ఎనిమిది గంటల పాటు మన స్పృహలోకి రానంతగా ఎనస్తీష ఇచ్చాడు మ్యాజిక్ తెలిసిన డాక్టర్ లేదా వైద్యం తెలిసిన మ్యూజిషియన్ కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ ఎస్ సార్ వైల్డ్ సస్పెషన్ పట్టేద్దాం సార్ దిగేశాం వెంకట్ మీరుగా పట్టుకుంటే ప్రాణాలతో మిగులుతాడు మణికంఠ సార్ ఇలా క్రూరంగా మాట్లాడేవాడిని కూడా కొంచెం నమ్మచ్చు అసలు ఈ వ్యక్తికి ఈ కేసుకి సంబంధం ఉందని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఏంటి సార్ ఆయన చూడడానికి మంచి వాళ్ళ ఉన్నాడు స్టైల్ గా ఉన్నాడు చక్కగా నడుస్తున్నాడు అలాంటిదే ఉండదు సార్ ఉంటుంది ఉంటుంది తప్పకుండా ఉంటుంది సార్ ఏంట్రా ఇదంతా చెప్పండి ఎంతగానో మీరు ఆలోచించి ఆలోచించి ఉంటారు గానా చెప్పండి ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏం భార్గవ్ అవును అవును భార్గవ్ అన్న ప్రేమతో అంటున్నాడు బుద్ధిమంతుల రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అన్న పట్టు పట్టాడు ఈ ఏడాది మెడికల్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్ లో నువ్వు హెడ్ గా నిలుస్తావు గెలుస్తున్నావు ఏం నాగనా పోల్దండి నేను అడిగినప్పుడే నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి జాగ్రత్త నీకు సపోర్ట్ మేము ఉన్నావమ్మా మా టీం ఉందమ్మా పోనీ నీ మూడో భర్త మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో నువ్వే చెప్పమ్మా చించావులే ఇంతకు ముందు నా ఇద్దరు మొగడతో కూడా ఇదే ఇలాంటి వాళ్ళు కలపడానికి ఈ కార్యక్రమం పెట్టింది అర్థం చేసుకోమ్మా చెప్పు ఎవరికి భయపడకలేదు మేము ఉన్నాం మా టీం ఉంది చెప్పమ్మా ఏంటి నేతలుగా ఉండేది కదా హాయ్ బడ్డీ హాయ్ బడ్డీ నువ్వా ఏంటి బడ్డీ నీకు గుడ్ న్యూస్ ఏంటి బడ్డీ నేను చేస్తున్న షో ఇక మీద నువ్వు చేయబోతున్నావు సూపర్ బడ్డీ అత్ర కొడదాం ఎవరి బడ్డి గెస్ట్ ఒక డాక్టర్ అతని పేరు భార్గవ్ వాళ్ళ ఏరియాలో అతన్ని ఐదు రూపాయల డాక్టర్ అంటారు అతనికి వాట్సాప్ లేదు ఫేస్బుక్ లేదు ట్విట్టర్ లో అకౌంట్ లేదు మరీ ముఖ్యంగా అతని దగ్గర సెల్ ఫోన్ కూడా లేదు అతను మనిషే కాదు రే మన ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే అతను ఇంతవరకు ఏ ఛానల్ కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది లేదు అతన్ని ఎలాగైనా నువ్వు కన్విన్స్ చేసి మన ఛానల్ కి రప్పించాలి ఇంకోట ఇతేద్దామా రిసెప్షన్ నుంచి శీల అనే అమ్మాయి ఫోన్ లో మాట్లాడింది ఏంట్రా క్లినిక్ పెద్దదిగా ఉంది రైస్ గోడౌన్ ని హాస్పిటల్ గా మార్చేసినట్టున్నాడు వెళ్ళి శీల అడిగాం అనుకో అన్ని డీటెయిల్ తెలుస్తాయి నేను ముందు శీలతో మాట్లాడాలి వెళ్ళింది శీల 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 ఏందబ్బా నేలకేనా ఆడెట్టుపో అయ్యా నీతో నాకేంటి మాటలు రిసెప్షన్ లో ఉన్న శీల అని పిలువు మాట్లాడాలి నేనే శీల యూ శీల వాలిపోయే వయసులో వాణిశ్రీ ఫీలింగ్ గా All my dreams. Delete it. Hey, uh. Doctor, where are you? Hey, 
డాక్టర్ బార్గు మాట్లాడాలి పిలిచినప్పా నాలుగుంప ఒకటి డాక్టర్ గారు వస్తారు ఆడబోయి కూర్చో ఏమా దీన్ని చూపించడానికి వచ్చిందా అయ్యో పాప మొహమింది గుంట పట్ట గుంట ఎలా ఉంది అబ్బి ముందా నెత్తి మీద ఉన్న కొప్ప తొట్టిలు అయ్యి వేస్తాను నా టైం నువ్వు పోయి ఫ్లోర్ దుడువు పో వెయిట్ చేద్దాం చూసావా తుడిచిన చోటే తుడుస్తోంది ఇదేంటి ఎదుల నోటు రద్దు చేశారా కట్ల కట్ల పడేస్తున్నాడు హలో బుడిది గుమ్మడి కదా కమియార్ ఏంటి అందరూ ఐదు రూపాయలు వేస్తే నువ్వు కట్ల కట్ల పడేస్తున్నావు పోయి నేడు గాంధీనగర్ లో నా బిడ్డకి యాక్సిడెంట్ అయింది డాక్టర్లు బతికే అవకాశం లేదని చేతులు ఎత్తేశారు ఈ భార్గవ్ డాక్టరే దేవుడికి మళ్ళీ వచ్చి బతికించారు ఇప్పుడు వాడు అమెరికాలో పనిచేస్తూ రెండు లక్షలు మొదటి నెల జీతం పంపించాడు ధర్మం అయితే ఇది దేవుడు హుండీలో వేయాలి నాకు దేవుడు భార్గవ్ బాబు గారే అందుకే ఇందులో వేసి వెళ్తున్నాను ఇది కూడా వారు ఖర్చు పెట్టుకోరు ఇంకో మంచి ప్రాణం కాపాడడానికి ఖర్చు పెడతారు ఒకటే క్యూరియాసిటీగా ఉందిరా ఆ మనిషిని మీటై తీరాలి నీ హోలీ ఏంజల్ ని ఆయన ఎక్కడున్నారో అడగరా ఇదిగా డాక్టర్ ఎక్కడ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్లే టైమ్ కాలనీ గ్రౌండ్ లో ఉంటారు పట్టుకోండి <laughs> చూడు <laughs> చూడ్డానికి మంచి పిల్లాడ్లా ఉన్నావు ఈ అక్క కోసం ఒక్క హెల్ప్ చేస్తావా కానీ అక్క ఈ ఐదు రూపాయల పిచ్చి డాక్టర్ ఉన్నాడే అక్క ఆడికి బాగా కోపం అంట ఇంటే వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోడంట కోపం ఎక్కువే మరి మాట మాట పెరిగినప్పుడు తప్పును కొడతాడు కూడా అప్పుడు నువ్వే కరెక్ట్ రేపు ఎలాగైనా ఆడు నువ్వు మూట కట్టి స్టూడియోకి తీసుకురావా అక్క కోసం ప్లీజ్ నీ కోసం తీసుకోతాను అక్క అమ్మ ప్రామిస్ అక్క ప్రామిస్ ప్రపంచంలో ఉన్న టీవీ ఛానల్స్ లో ఇట్లాంటి డ్రామా ఇంతవరకు చూడలేదు నువ్వు అక్క అని పిలవటం నువ్వు తమ్ముడు అని పిలవటం నాకే ఊళ్ళు కంపరిస్తుంటారా తమ్ముడు తప్పుగా అనుకోకు ఖర్చు గుంచుకో అక్క ఓ దక్క పర్లేదు మన అటెండ్ వాళ్ళం కాదు డబ్బులు ఇచ్చి కుర్రాన్ని చెరగొట్టుకో మరి ఒకే ఒక్క సెల్ఫీ తీ అందరికి సినిమా లెవెల్ లో చూపిస్తాడు ఏమ్మా హ్యాపీనా నవ్వరా సరే నంబర్ ఇవ్వు ఫోటో వాట్సాప్ చేస్తాను ఫోర్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ ఏంటమ్మా ల్యాండ్లైనా అవును మన చిన్న గుట్టు పీసీయో దానికి పంపించండి నేను అటు వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుంటా అక్క తను ఇంకా ఎయిటీస్ లోనే ఉన్నాడక పాత బ్యాచ్ తమ్ముడు ఈ అక్కని మర్చిపోగా ఏంటక్క రోజ్ మిల్క్ కూడా నా చేత తాగించావు వదిలేస్తానా తెల్లారి పద్దావుగానే డాక్టర్ నీ ముందుంటాడు పోయిరాక నువ్వు తమ్ముడు సరే అన్న నేను ఆడి పిలిచాను స్మార్ట్ ఇంకా ఎంతసేపు రా పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంతే కొంచెం ఆలస్యంగానే వస్తారు కోట వస్తాడంటావా వస్తారక్క ఆటో ఏంట్రా తమ్ముడు అక్కడే వచ్చాడు తమ్ముడు డాక్టర్ ఏంట్రా ఆపరేషన్ అక్క నేను వెళ్ళి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి రామన్నారు 
సారీ సార్ మిమ్మల్ని కాదు సార్ అక్క ఒప్పుకున్నందుకు ఒప్పుకున్నాను మొదలు పెడదామా హాయ్ 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 మీ అందరికి సాధన సాధకులు కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతోంది మీ తారా ఇదే నా మొదటి షో నా మొదటి గెస్ట్ డాక్టర్ భార్గవ్ అందరికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఐదు రూపాయలే డాక్టర్ ఈ ఐదు రూపాయల ఫీజు అనేది మీకు కామెడీగా అనిపించట్లేదా ఒక సగటు ఇండియన్ యొక్క మంత్లీ ఇన్కమ్ పదిహేను వందల డెబ్బై రూపాయలు అంటే రోజుకి యాభై రూపాయలు అన్నమాట దానికి సంబంధించినంత వరకు ఐదు రూపాయలు పెద్ద అమౌంట్ డాక్టర్ భార్గవ్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల పట్ల ప్రజలు ఆకర్షితులు అవ్వడానికి మీ దగ్గర ఏమైనా ప్రణాళిక ఉందా చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రాష్ట్రపతి గవర్నర్ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆల్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో మాత్రమే చేరాలి అన్న చట్టం తీసుకొస్తే అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అగ్రస్థానంలో ఉంటాయి అందరికి ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించడం సాధ్యమేనంటారా ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అంటాను ఏంటి సార్ ఉచితంగా టీవీ గ్రైండర్ మిక్సీ ఫ్యాన్ ఓటుకి ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చే దేశం సార్ మన దేశం మందులు మాత్రలు ఇవ్వదా ఏంటి వైద్య రంగానికి సంబంధించి మన దేశం అగ్రస్థానంలో ఉందని మేధావర్గం అంటోంది ఒక డాక్టర్ గా మీరు అంగీకరిస్తారా అగ్రస్థానం అని మీరు అంటున్నారు కనుక నేను కొంచెం సినిమా స్టైల్లో మన చిరంజీవి గారి ఠాగూర్లో చెప్పిన విధంగా చెప్తాను వైద్య వృత్తికి వన్నె తెచ్చే డాక్టర్స్ ని ముప్పై నాలుగు దేశాలకి పంపించిన లిస్ట్ లో ఇండియా మొదటి స్థానం కానీ అదే సమయం తమ దేశ ప్రజల కోసం ఉన్నతమైన వైద్య సేవలు అందించే దేశాల లిస్ట్ లో హిందీ అది నూట పన్నెండవ స్థానం ప్రాపర్ మెడికల్ క్వాలిఫికేషన్ లేని డాక్టర్స్ మాత్రమే మన దేశంలో యాభై ఏడు పాయింట్ మూడు శాతం ఒక సంవత్సరంలో ఇండియాలో జరిగే మెడికల్ ఎరర్స్ మాత్రం ఎన్నో చెప్పన యాభై రెండు లక్షలు నూట ఇరవై కోట్ల మంది జనం ఉన్న ఈ దేశంలో కేవలం నూట ఇరవై మందికే వైద్యం అందుతుంటే అగ్రస్థానం అని ఎలా అనగలం ఒక్కళ్ళు కూడా నార్మల్ అని చెయ్యత్తరు నార్మల్ గా చేధించండి చేధించండి నార్మల్ గా ఉన్న వాళ్ళని పేషెంట్స్ గా మార్చడానికి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ వాడే టెక్నిక్ మెడికల్ చెకప్ రామచంద్ర డాక్టర్స్ నే కాకుండా వైద్య వృత్తిని అవమానించే విధంగా ఉన్నాయి మీ మాటలు ఓ డాక్టర్స్ అందరూ దుర్మార్గులే అన్నది మీ ఉద్దేశమా ఖచ్చితంగా కాదు డాక్టర్ వందలాది మంది మంచి డాక్టర్స్ మధ్య వైద్య వృత్తిని వ్యాపారంగా మాత్రమే చూసే ఓ పది మంది డాక్టర్స్ ఉండడం సహజం వాళ్ళందరికీ నా సమాధానం కొంచెం కోపాన్నే తెప్పిస్తుంది మీ కోపం వచ్చిందా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు నేను నా డ్రీమ్ ఇంకా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలా అది కాకుండా ఈ ఐదు రూపాయల డాక్టర్ ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు చెప్పండి పోనీ ఒకవేళ ఎవరికైనా నచ్చితే తప్పకుండా వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అటువంటి అమ్మాయి మీకు దక్కాలని మేము అందరూ వేడుకుంటాం ఇది ఆఖరి ప్రశ్న వాట్ ఈస్ యువర్ డ్రీమ్ డాక్టర్ ఉన్నతమైన వైద్యం అందరికీ ఉచితం అదే నా డ్రీమ్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఇంటర్వ్యూ అద్భుతంగా సమాధానం చెప్పారు చక్కని సమాధానం చక్కని ప్రశ్నకి దక్కిన బహుమానం మళ్ళీ వచ్చే వారం సాధన సాధకుల కార్యక్రమంలో కలుసుకునేంత వరకు మీ నుంచి సెలవు కోరుకుంటోంది మీ తారా ఇంటర్వ్యూ 
పోయి తమ్ముడు నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి రా క్లినిక్లో నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు నేను పోతా రోజ్ మిల్క్ కొనిస్తారా రోజ్ మిల్క్ ఆ నీవేలి నీవేలి గుండెల్లో నిండేశా దమ్మి రెడీ రెడీ అమ్మా రెడీ అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ని ప్రగతి నగర్ లో వేసేద్దాం ఏజెంట్ ని వాళ్ళ ఇంట్లో వేసేయడమే సేఫ్ హెచ్ఆర్ ని హాస్పిటల్ వేసేద్దాం డాక్టర్ ని జాగింగ్ చేసేటప్పుడు ప్యాకింగ్ నాలుగు గొర్రెలు గొర్రెలు దొడ్డికి వచ్చేస్తాయి చాప్స కైమాన లేక సుఖామా నువ్వే డిసైడ్ చేయాలమ్మా ఇలా కిడ్డు ఇది చాలా కష్టమైన పనే మనుషులు చంపడం మహా ఈజీ ఇలా కిడ్నాప్ చేసిన వ్యక్తుల్ని గుట్టుగా దాచి అందరికీ క్యూరియాసిటీని కలిగించి మీడియా వాళ్ళకు కూడా బుర్ర వేడెక్కించి కాస్త మనసు పెట్టి చూస్తే డైరెక్టర్ శంకర్ పిక్చర్ స్టైల్ లోనే ఉంది ఇలా తప్పు చేసిన వాళ్ళందరినీ వెతికి వాళ్ళేసి పట్టుకోవడం అనేది చంపడమే కానీ స్టైల్ ఈ కిడ్నాప్ ఏంటి కొత్తగా కిడ్నాప్ అయిన వాళ్ళందరూ హాస్పిటల్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే అయి ఉండటం ఏంటిది సూపరా బోలి పన్ను రాత్రంతో బండి తోలితే ఐదు వందలతో తెల్లారి కళ్ళ ముందు ఉంటాను ఇరవై పర్సెంట్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చా చెప్పరా గణేష్ అన్న పన్నెండేళ్ళు స్కూల్ పిల్ల దానికి పడి స్కల్లింగ్ జరిగి ఆసుపత్రికి తెమ్మంటావు నువ్వు ప్రభాస్ ఆసుపత్రికి తీసుకురా అలాగే ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ యాక్సిడెంట్ కేసు అన్న అట్ట దడ్డంగా అడుగుతారు ప్రజలు అడ్మిషన్ వేయడానికి ఆఫర్ తీసుకుంటారు అలాంటి చోట చేర్చి పిల్లలు చంపుకుంటామా పక్కనే ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉంది పెట్టని చేర్చినట్టే ట్రీట్మెంట్ మొదలెడతారు ఏ సమస్య రాదు చెప్పనా ఎప్పుడున్నారా అన్నా వస్తున్నా అన్న రెండు నిమిషాలు ఉంటా అన్న వద్దు ఇక్కడ రావద్దు పది పర్సెంట్ పదిహేను పర్సెంట్ బేరాలు మాట్లాడుతున్నారు యూనివర్సల్ ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ పల్లెటీలు కొట్టు ఐదు కిలోమీటర్లు పది నిమిషాలు వచ్చేయచ్చు పది నిమిషాల వరకు పార్టీ తట్టుకుంటదా తట్టుకుంటదా తట్టుకుంటది ప్రాణాలతో తీసుకురా బాడీగా తెచ్చేవంటే పది పైసలు కూడా పోటదు అదేం లేదన్నా వచ్చేస్తాను ఓకే గణేష్ ఇప్పిస్తానులేవయ్యా హెడ్ ఇంజరీ ట్రామా కేసు డాక్టర్ పురుషోత్తం ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఆపరేషన్ థియేటర్ స్టాండ్ బై అమ్మ మీరు ఇమీడియట్ గా ఎంట్రెన్స్ కు స్ట్రెచర్ పంపించండి ఐదు నిమిషాలు అంబులెన్స్ వస్తాయి మహేష్ అన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఓ వన్ లాక్ బిల్ రెడీ చేసి ఉంచండి నేను ఇప్పుడు వస్తాను సార్ 
సార్ ట్రామా కేసులో మన హాస్పిటల్ నెంబర్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ మీ అమ్మాయి ప్రాణాలు తప్పకుండా కాపాడతాం దిగులు పడకండి ఏడవకండి మేమున్నాం ఏం పని చేస్తుంటారు పిల్ల పేరు మీద మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఏమైనా ఉందా ఓకే పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఆ మహేష్ వీరిని తీసుకెళ్లి అడ్మిషన్ వేయించుకురా సార్ మీ దగ్గర ఎంత ఉందో దాన్ని ముందు కట్టి మీ అమ్మాయి పేరు ఓ అడ్మిషన్ వేయించుకురండి నేను వెళ్ళి డాక్టర్ తో మాట్లాడేస్తా ఏం దిగులు పడకుండా వెళ్ళండి మేమున్నాం ధైర్యంగా వెళ్ళండి ఎలా ఉంది డాక్టర్ టూ లేట్ పది నిమిషాల ముందు తీసుకొచ్చుంటే ఇంత కాంప్లికేషన్ అయి ఉండేది కాదు స్కల్ బ్రేక్ అయింది సర్జరీ మనం చేయొచ్చు బట్ యూస్లెస్ ఆపరేషన్ చేద్దామన్నారు కదా డాక్టర్ చేయండి బేస్ కుమారు బతకదు ఆరు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది పైగా వెళ్ళినా ఆటో డ్రైవర్ అంటున్నావు తట్టుకోగలరా ఉన్నవాళ్లే ఆలోచిస్తారు డాక్టర్ డబ్బులు ఇచ్చి వెయ్యి క్వశ్చన్స్ వేస్తారు మన్ని వేరే ఎక్స్పర్ట్ ని తీసుకొచ్చి సెకండ్ ఒపీనియన్ అడుగుతారు ఇంతకన్నా పెద్ద హాస్పిటల్ కు వెళ్ళిపోతారు కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు ఏ ప్రశ్న వేయకుండా అందిన చోటల్లో అప్పో సొప్పో చేసి డబ్బులు కట్టేస్తారు జరగరాని తప్పేదన్నా జరిగిందే అనుకోండి చూసుకుని బాడీ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఓకే డబ్బులు కట్టమని నేను ఆపరేషన్ థియేటర్ లో అడుగు పెడతాను అంతవరకు ప్రాణం పోకుండా ఆపగలవా వెంటిలేటర్ పెడితే కొంచెం ఆగుతుంది పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెసే నువ్వు లేట్ చేయొద్దు ఆపరేషన్ కి త్వరగా డబ్బు కట్టమని చెప్పలేదు సార్ చెప్తాను సత్తిరి చేయాలి చేస్తే అమ్మాయిని ఖచ్చితంగా కాబడచని డాక్టర్ చెప్పారు లేదంటే కష్టం అన్నారు ఏడవద్దు ఏడవద్దు ఆపరేషన్ కారు లక్షల రూపాయలు అవుతుందన్నారు మీ పరిస్థితి నేను వివరంగా చెప్పాను మీరు మీ అమ్మాయిని వేరే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లి చేర్చాలనుకుంటే చేర్చచ్చు కానీ ఇప్పుడు అది అడ్వైజబుల్ కాదని రిస్క్ అని డాక్టర్ అంటున్నారు చెప్పండి ఏం చేద్దాం భలే వారే తొందరగా డబ్బు రెడీ చేయండి వెంటనే ఆపరేషన్ అవును సార్ మొదలెట్ సార్ మీరు చెప్పినంత డబ్బు కట్టేశాను సార్ ఆపరేషన్ పూర్తయ్యాక ఒకటిన్నర లక్ష కట్టేస్తాను సార్ తెలుసు మీరు కడతారని నాకు తెలుసు పాపని ఆపరేషన్ థియేటర్ తీసుకెళ్లారు ఏం దిగులు పడకండి మేమున్నాం బాడీకి స్టిచెస్ వేసి చేయండి పిల్ల పేరెంట్స్ తో నేను మాట్లాడతాను సారీ మీ అమ్మాయిని కాపాడలేకపోయాను ప్రయత్నించాను మీ అమ్మాయికి బిల్ పవర్ తక్కువ ఐ నెక్స్ట్ సారీ కుమార్ చూడొచ్చు చూడొచ్చు లక్ష రూపాయలు బాకీ ఉంది అది కట్టేసి మీ అమ్మాయి బాడీని తీసుకుపోయి జరగాల్సిన పని చూడండి చచ్చిపోయిన బిడ్డని కాదా చూడకూడదన్నా ఇదే న్యాయం సార్ నేను మీ బిడ్డని చూడకూడదని లేదండి మీరు చూడకూడదానికి నేను అంత మనసు లేని వాడిని కాదు మీరు డబ్బు మొత్తం కట్టి బాడీని తీసుకుంటానే కానీ అంటుంది చెప్పితే చెప్పి విసిరించమ్మా చూడమ్మా డబ్బు కట్టేసి
వేసుకోవడానికి గుడ్డలేదు ఉండడానికి గూడు లేదు కడుపు గుక్కెడు గంజి లేదు ఒక్క బిడ్డని చదివించడానికి ఓ కుటుంబమే పోరాడాల్సి వచ్చింది పేదోళ్ళ దగ్గర ఏముంటుంది సార్ వాళ్లకు ఉండేది ఒక్క ప్రాణమే ఆ ప్రాణం కూడా ఒకడు ఎందుకని భావిస్తే వాడిని చేయమంటారు బై ఛాన్స్ అనలుగురు ఇప్పుడు ప్రాణాలతో ఇంకా బతుకున్నారు పది నిమిషాల్లో ఆ పిల్లని ఒక సరైన హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళుంటే పది నిమిషాల్లో ఆ పిల్లకి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుంటే ఆ పిల్ల చనిపోయేది కాదు సార్ పది నిమిషాల్లోగా మీరు వెళ్ళగలిగితే ఆ నలుగురిని తప్పకుండా కాపాడగలరు యూ టైమ్ స్టార్ట్స్ నా ఎనపెట్టెలో పెట్టి సగటు మనిషికి అవసరమయ్యే ఆక్సిజన్ లెవెల్ లో మరీ సగాని కన్నా తక్కువగా అందేలా డివైస్ ఇచ్చేసారు సార్ మూడు రోజులుగా ఆయన సఫకేట్ అయ్యి లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి చనిపోయాడు సార్ డాక్టర్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే బాగున్న మనిషికి వెంటిలేటర్ పెట్టి చంపడం లాంటిది సార్ ఓ పది నిమిషాలు ముందుగా వచ్చుంటే ఖచ్చితంగా కాపాడి ఉండొచ్చు సార్ పది నిమిషాలు అదే అదే సో యువర్ మిషన్ అకంప్లీష్ ఇప్పుడు నేనేదో నేను కష్టపడి పట్టుకున్నట్టుగా అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు నేను అనుకోవడం వల్ల నువ్వు ఇక్కడ లేవు నువ్వు తలుచుకోవడం వల్లే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు నువ్వే ఒక క్లూ అందించి మాకు దొరికి ఇదంతా దేనికి ఈ కథంతా నాకు చెప్పడానికా వాళ్ళు సార్ థ్యాంక్ యూ నా వల్ల చెడ్డవాళ్ళు చాలా మంది బాధపడ్డారు కానీ మొదటిసారి నా వల్ల ఒక మంచి వాడికి బాధ కలిగింది అందుకే నేను ఇలా నలుగురు ముందు బయటపడాల్సి వచ్చింది As usual, Ardhan Kala. The auto driver wife is going to suicide, my uncle. Bad day issue. Sorry, uncle. Press the mark. We'll sort it out. Nothing to worry. Medical error will go to the hospital. Bad day mistake. But that's the new thing. Bad day mistake. Okay. Auto will go to the settlement. Bad day will go to the settlement. Bad day will go to the free medical campaign. Bad day will go to the hospital. ఫ్రీ హార్ట్ సర్జరీ పథకం అని పెద్దగా ఆర్టికల్ వేయించు ఓకే ఈ న్యూస్ చూస్తే ఆ న్యూస్ మర్చిపోతారు మన వాళ్ళందరికీ ఉన్న పెద్ద రోగం ఏమిటో తెలుసా మరుపు దట్స్ వై వీఆర్ రన్నింగ్ ద షో సక్సెస్ఫుల్ డాలే అంకుల్ నువ్వు హ్యాపీగా ఫారెన్ కెళ్ళి లైఫ్ అని ఎంజాయ్ చేయి ఈ బిజినెస్ అవి ఏంటి సార్ గ్రీన్ టీ కింద ఏంటా సౌండ్ సార్ లావీలో టీవీ సార్ ఏంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ కాదు సార్ హైదరాబాద్ డాక్టర్ తో ఇంటర్వ్యూ సార్ నేను ఐదేళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు నా తలకేదో దెబ్బ తగిలి అంతకు ముందు జరిగినంత మర్చిపోయాను అతను డాక్టర్ భార్గవ్ హైదరాబాద్ డాక్టర్ రీసెంట్ గా బాగా ఫేమస్ అయ్యాడు ఇతనికి అవార్డు ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడే మన అర్జున్ డాక్టర్ ఆ మ్యాజిక్ షో లో సో హీస్ అజిషియన్ కానీ అదే సమయంలో అనస్తీషియా ప్రొఫెషనల్ గా హ్యాండిల్ చేసిన విధానాన్ని బట్టి చూస్తే Oh, 
జీటీఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది సార్ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది నువ్వు చెప్పినట్టే రెండి అనుకుందాం ఒకటి ఇక్కడ ఉంది రెండో దెక్కడ మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి 
అక్కడున్నది భార్గవైతే ఇక్కడ నా ముందు కూర్చున్నది నా మిషన్ ఇంకా పూర్తవలా ఇప్పుడే మొదలైంది పోలీసుల కళ్లు గప్పి తప్పించుకున్న విజయ్ ని పట్టుకునేందుకు పోలీస్ శాఖ కమిషనర్ వెంకటేశ్వర్ ఆధ్వర్యంలో నాలుగు ప్రత్యేక దళాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్న సమయంలో తీసుకెళ్లిన వీడియో దృశ్యాలని పోలీస్ శాఖ విడుదల చేసింది ఇప్పుడు ఏం కావాలి నీకు ఇంతవరకు నా లైఫ్ లో తెలిసి నేను ఎవరికి ఏ ద్రోహం చేయలేదు బట్ లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఐ ఫీల్ కిల్టి నా స్వార్థానికి నేను ఉపయోగించుకున్నానన్న ఫీలింగ్ నీకు కలిగించాననిపించింది అది నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వెళ్దాం అన్న ఉద్దేశంతో నేనే నువ్వు నన్ను పోలీసులకు పట్టించాలని అనుకుంటే ప్యారిస్ లోనే పట్టించేదానివే ఆ పదిహేను రోజులు నువ్వు నన్నే తలుచుకుని ఎంత బాధపడ్డావో నాకు తెలుసు నాకు ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు మాత్రం టైం ఇవ్వు నేను ఎందుకు అలా చేయాల్సి వచ్చిందో చెప్తాను ఆ తర్వాత నువ్వు ఎవరికి కావాలన్నా ఫోన్ చేయొచ్చు ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ లో చివరిగా ఒక్కడు మాత్రం ఇంకా మిగిలి ఉన్నాడు వాణ్ణి కూడా వేసేస్తే కరప్ట్ అయిన ఈ మొత్తం సిస్టమ్ క్లీన్ అవుతుంది ఎన్నో మంచి మార్పులు వస్తాయి ఈ ప్రయత్నంలో నేను మళ్ళీ రావచ్చు రాలేకపోవచ్చు వెళ్లే ముందు నీతో నేను ఇంతవరకు చెప్పని ఒక విషయాన్ని చెప్పాలని ఉంది లవ్ యూ ఎక్కడికొచ్చామ్స్ పోలీసులకి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను అతని గురించి నాకు తెలియదు సరలా మీ అమ్మ పెద్ద మగుడికి వెళ్ళింది అండ్ యూ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తారా నక్లీస్ రెడ్ లో డ్రైవింగ్ It's a normal situation for a normal person but na lanti oka personality lopal kochaka definitely it's a serious situation bharga 1 2 3 boom it's your mom pick up babu evaro katti choppinchi bedristunnaru payanga bharga bharga wait అమ్మ ఆడియో విన్నావుగా ఇప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వీడియో చూడు చూడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా ముప్పై ఏడవ వయసులో అందరికి వచ్చే అదే కన్ఫ్యూషన్ అమ్మా లేక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏంటి వాళ్ళని కాపాడబోతున్నావా నువ్వేవైనా సూపర్ మ్యాన్ లేక స్పైడర్ మ్యాన్ అయ్యో జస్ట్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ మిస్టర్ భార్గ వాళ్ళని కాపాడాలంటే ఈ నిమిషం నా వల్ల మాత్రమే అవుతుంది అక్కడ రెండు ప్రాణాలు డేంజర్ లో ఉన్నాయి భార్గవ్ ఇప్పుడు నీకు కోపం వచ్చినా నాకు కోపం వచ్చినా నష్టం నీకే ఇదేంటి 
ఇందులో సర్జికల్ లైఫ్ వచ్చి ఫైవ్ మినిట్స్ లో మీ అమ్మ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు వద్దు కావాలి విజయ్ కావాలి నిన్ను కొడుతున్నప్పుడు వాడొచ్చాడు వాడు వచ్చే వరకు నిన్ను ఇప్పుడు కొడతా ఎనివే ఇవాళ మీ అమ్మ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు భద్రంగా వస్తారు ఈ రోజు వచ్చేస్తారు బట్ రేపు నేను నీకు ఒక్క బిడ్డనేగా మరి నాన్నకి ఏం కూసావురా నువ్వు నీ నాన్నని అనుమానిస్తున్నావా ఆయన ఒక శ్రీరామచంద్రుడ్రా నేను ఒట్టేసి చెప్తున్నా ఆ జెరాక్స్ కి మీ నాన్నకి ఏ సంబంధము లేదు సరేమా సరే భార్గవ్ ప్లీజ్ ఆ రోజు జరిగింది కొంచెం ఆలోచించి చెప్పవా ఏదైనా క్లూ దొరుకుతుందేమో చూద్దాం నా మైండ్ లో ఉన్నది ఒకే ఒక్క మొహం అది కూడా నా మొహం కానీ అది నా ఎదురుగా ఉంది వాడు నన్ను కొట్టిపడేశాడు ఇంకొకడు మోసుకెళ్ళాడు ఆ మొహం మాత్రం ఆ మొహం మాత్రం ఎవరో తెలుస్తుంది చేశారా వెంకటేశ్వర్ కొంచెం వంగిరండి మీరు పొడుగు కదా మేము వస్తున్నామని తెలిసిన ఇంద్రజాల కొడుకు ఎందుకు వస్తున్నావో కూడా తెలిసి ఉండాలి మరి గ్రాండ్ విజిట్స్ ఇండియాలో మొత్తం ముగ్గురు స్టీఫెన్ వాడు ప్రాణాలతో లేడు చంద్ర చచ్చిపోయాడు సలీం ఘోష్ నేనే ఇప్పుడు ఇండియాలో బతికున్న ఒకే ఒక్క గ్రాండ్ విజా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకటి నేను నా బిడ్డ విజయ్ హీ చాల్సో ఈ గ్రాండ్ విజా లోకంలోనే మహాత్ర చాలకుడు సింపుల్ విజయ్ సార్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి లేటు అబ్బాబ్బా చాలా ఊరుకోవయ్యా నీకు హెల్పర్ గా ఆయన కాంపౌండర్ గా పనిచేయటం మెదడు మిక్సీలో వేసినట్టుందనుకో చూడు విజయ్ చూడమ్మా విజయ్ ఏదో ఒక రోజు భార్గవును పట్టుకుని నువ్వే అనుకుని విజయ్ అని పిలుస్తాను అప్పుడు మన ఇద్దరికి కిలాకి డుమ్మే సరేనా సరేనా కోపడుకోవచ్చు ఓకే పక్కనే ఉంటూ పక్కన బలిమయ్యా నేనా సారీ మా బహుడి సారీ ఎవరా ఎవరా చెప్పడా నువ్వు నువ్వు చేసే నేరాలకి నేను బలి కావాల్సి వచ్చింది నువ్వు నిన్ను చంపాలనుకున్న వాళ్ళు నా కుటుంబాన్ని వెంటాడుతున్నారా చిల్లమ్మా ఎవరో నువ్వు చెప్పరా ప్లీజ్ భార్గవ్ నా మాట నేను అన్నేంట్రా అన్న ఎవరా నువ్వు అతనెవరో తెలుసుకునే ముందు మొదట నువ్వెవరో తెలుసుకో గర్వది और मर्दों के बीच पे धड़क चली आ रही है तुम्हें डर नहीं लगता किस पे बाजी खेलनी है बड़े भाई पे या छोटे पे पति मेरा पति 
दलपति किस गाँव से है तेरा पति तेलुगु नाडु ओ मद्रासी मद्रासी नहीं पलनाटी सिंह पौरशाल पौर गड्ढा ये तेरा तेलुगु वाला कुश्ती में क्या कर लेगा <laughs> तेलुगु वाड़ा ना अभी देखो ना आज तो अब रणवीर को चुनौती देने के लिए ना मोगुड़ू येटा जरी के एटला पंद्रह लोग ये दूर लेने ये कई का वीरुड़ू आदरे कोटे ठाने की गोदा लगती आड़ी को पड़ता है बलनाटी चारपति विजय भाग्य मूड दबल तिना दबी दबाड़ इपड़ा नाग सारे अना कुस्ती बीक अन्ना मैच लोने भी को सरिग का लेक्के टोंडो डो अन्नो नाल गई थी नहीं ना नी देवेंद्र वाले दिल्ली आला ना मूडे का तरह टाइ नाल का ना ये भी गया
ఏటా చూడు తప్పని తెలిస్తే తప్పించాల్సింది మనస్సాక్షిని కాదు నువ్వు వేసుకున్న కాకీ సొక్కాని రారా జున్ను తినిపోదు గానీ ఎక్కడ మన ఆపద్ బాంధవుడు ఇక్కడ లోపలికి రాకు ఎందుకు బంగారం కోపడుతున్నా గొడవ పడొచ్చావా చిచ్చి ఐసు చెప్పా చేయకుండా మన గుడున్న చోట్ల ఎవడో కంచేశాడు ఎవడ రా కంచేసింది అని అడిగాను అయ్యో అన్నా కంచేయకూడదా అన్నాడు అవునా మా తప్పు కదా అన్నాను సరే అన్నని పీకి పరిసి సిట్టికెళ్ళో మాయమయ్యాడు అది మ్యాటర్ నీ భాషలో చెప్పాలంటే దళపతి తమరు థియేటర్లో సినిమా వేసింది పంచాయతీలో నిల్చుని ఫోజులు ఇచ్చింది ఆల్ డీటెయిల్ ఐ నో చూడైస్ నీకు నాకు తగరారెట్టడానికి ఎవరో తగనోలా పనిచేస్తున్నారు నక్క సిక్కిన్ తనుకో తల్వార్ ఇటాసుడు నా బాబు గురించి మాట్లాడితే నీ బాబు గురించి తిట్టి పారేస్తా అతను సాదా సీద సింక్ అదే పద్దెనిమిది మంది కదా కామ సింగ్ ఎందుకు మా నాన్న గురించి మాట్లాడతా బోలా చేరా బనావుగే తమి డాంటు నీ కేసు నిన్ను తిట్ట నవ్వుతావే నీ పెనుమిటికి హిందీలో తిడితే అర్థం అవుతుంది కానీ ప్రేమతో తిడితే కళ్ళం చూసి కనిపెట్టేస్తాడ నీ తళ్ళపతి చెప్పాలా ముద్దాసాలని నా బాబు ఊరికి రాసిచ్చిన సోటేరాదే ఫ్యాక్టరీ కడదా మన ఊరి పిల్లకాయలకి ఉద్యోగులు ఇప్పిద్దాం ఏమంటారా ఊరు కోసమే కదమ్మా అవునమ్మా ఊరి కోసమేగా పని చూపిత్తావు సంపాదన చూపిత్తావు ఉన్న చెరువు పూర్తి చేసి నీళ్ళకి అడిగిపోతావు మన తాతలకి మోతాతలకి చదువు సంధ్య లేకపోయినా చెట్లు నట్టారు చెరువులు తవ్వారు దారులు వేశారు అవి పీకేసి పూర్తి చేస్తానంటారంటారా పిచ్చనా చెరువుల్ని కుంటల్ని పూర్తి చేసి ఇల్లు కట్టుకుంటూ పోతే వాళ్ళ పడితే నీళ్లు అడిగిపోతాయి నీ నట్టింట్లోకే వస్తాయి పోని రెండేళ్ల పాటు వర్షం పడ్డా కొంపలో ఒక్క సుక్క కూడా లేదు నీళ్ళకి అడిగిపోతావు పక్కూరు పోయి ముస్తెత్తావా మనిషి కట్టండి కదా అట్టకూడదురా ఇదిగో చెప్తానా ఎనుకోండి డబ్బులు ఇచ్చి నీళ్లు కొనుక్కునే ఊరు బాగుపడదు నాయకుడా ఎవడీడ ఇట చూడు ఓ తల్లి బిడ్డను కనడానికి పది నెలలు పట్టుద్ది ఒకటి డిగ్రీ అందుకోవడానికి మూడేళ్లు పట్టుద్ది ఓ ఇంజనీర్ డాక్టర్ అవడానికి నాలుగైదేళ్లు పట్టుద్ది కాని ఒక నాయకుడు దీయించడానికి ఒక యుగమే పట్టుద్ది ఒక తరానికి ఒక్కడే నాయకుడు నాయకుడు అంటే ఆషామాషి కాదమ్మా ఒక తరం పెట్టుకున్న పూర్తి నమ్మకం ఆ నమ్మక నమ్మకు ఊసుకుని పోరా లేదా అడ్రస్ లేకుండా పోతావు తాంబూలం అందుకో ఇదిగో తెస్తానా వచ్చే శుక్రవారం గుడి కట్టడానికి భూమి పూజ మొదటి పిలుపు నీకే నీ చుట్టాలని పక్కల్ని అందరినీ తోడుగురా
ఐస్ కనపట్టం లేదు అన్నా మన సిట్టి చిలకన్నా ఓ బాల నువ్వు చెప్పుదావు సిట్టి చిలక అన్నా ఐస్ అని చూసా మాట్లాడేదిలకాలంటారే మామిడికాయ <laughs>
సమాధానం <laughs> పోవాలి <laughs> వడికో ఏలు దాటి పది మైళ్ళ దూరం వెళ్ళాలి ఊళ్ళో ఎక్కడ నిప్పంటుకున్నా నీళ్ల బండి రావడానికి అర్ధ రోజు అవుతోంది ఒంటికి రెండికి వెళ్లాలన్నా కూడా ఊరి నుంచి అర మైల్ దూరం వెళ్లాలి ఇది ఈ ఊరి పరిస్థితి వాళ్ల కావాల్సినవి వాళ్ల దగ్గరికి వెతుకుంటూ వెళ్తాయి మన కావాల్సినవి ఏమి మన దగ్గరికి రావు ఎందుకంటే వాళ్ళు సిటీలో ఉన్నారు మనం గ్రామంలో ఉన్నాం ఏడుకుంటే ఆదుకునే దేవుడు ఒక్కడ పోయిన బిడ్డలు ఇద్దరు తిరిగి వస్తారా మళ్ళీ అతను అన్నా ఆ డాక్టర్ పద్దెనిమిది నిమిషాల ముందు తీసుకొచ్చుంటే మీకు ప్రాణాలతో దక్కేవాళ్ళని ఇక్కడ గుడి కట్టకూడదన్నా ఆసుపత్రి కట్టాలి గుడి కావాలంటే కట్టేస్తాను ఆసుపత్రి చాలా పెద్ద విషయం అది అది సర్కారు చెప్పారు మనం ఎంత చెప్పు మన మొత్తం ఆస్తి అమ్మేనా సరే ఈ ఊళ్ళో ఆసుపత్రి కడుతున్నా ఆసుపత్రి కట్టాలని మీరు గనక నిర్ణయించుకుంటే అది కార్యరూపం దాల్చడానికి నేను మా డీన్తో మాట్లాడతాను వారు కూడా మీకు మళ్ళనే ఊరికి మంచి జరుగుతుందంటే మొదటి వరుసలో ఉండే మనిషి ఇక మన ఊళ్ళో రోగాలు రుష్టులతో ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకూడదు I didn't quite expect to see such a massive structure in this tiny little village. Not bad. Not bad at all. They all look like a group of gypsies. How did they manage to pull this up? Doctor, <laughs> we may look poor, but we are rich enough to serve people. Sorry, Meeru. Aishwarya Vijay Bhargav. This is Vijay oh. Bhargav, founder of the hospital. Oh, oh. I'm so sorry, Mr. Vijay Bhargav. I didn't notice you. Hospital Chota Ghani Kuncha Excite Haiya. Ah, Parhaal Edhandi. By the way, I am Daniel Arukkiraj. Tell us, Andi. Nice to meet you, Dhalapati. You are Dhalapati. So, Mrs. Bhargav, I think you should do the honors. Ayyo, Nenu, 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 మంచి 
మీ అందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటో తెలుసా మొదటి మూడు నెలలు మీ అందరికీ ఉచిత వైద్యం అందిస్తాం వీలైనంత త్వరలో లండన్ లో ఉన్న హాస్పిటల్స్ తో టైఅప్ అయ్యి మీ అందరికీ శాశ్వతంగా ఉచిత వైద్యం అందించడమే నా కల లక్ష్యం గమ్యం ఈ పొగడ్తలు ప్రశంసలన్ని నాకు కాదు మీ యొక్క దళపతి నాకు ఏం మాట్లాడాలో తెలవట్లేదు ఆయన నా మనసులో అణిచిపెట్టుకున్న విషయాన్ని మీ అందరికీ చెప్పేసి వెళ్తాను ఓ మనిషికి తినడానికి తిండి ఉంటానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి గుడ్డ తాగడానికి నీళ్లు ఇవి మాత్రం ఉంటే మనిషికి చాలా నిన్నాళ్ళు అనుకునేవాడిని కానీ వీటన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది ఒకటి ఉంది అదే ప్రాణం ప్రాణం ఉన్న మనిషికే కదా ఈ కూడు గుడ్డ నీళ్లు ఇవాళ మన ఊళ్ళో గుడుండాల్సిన చోట పెద్ద ఆసుపత్రి ఉంది దేవుడు ఉండాల్సిన చోట మన డాక్టర్ అయ్యి ఉన్నాడు దేవుడు ఎప్పుడు తన కాడికి వచ్చేవాళ్ళు నలుప ఎరుప పొట్ట పొడుగా ఉన్నోడా లేనోడా అని తేడా సోపకుండా ఉంటాడో అదే విధంగా మన ఆసుపత్రిని నమ్మి వచ్చేటోళ్ళందరినీ వాళ్ళకాడ సిల్లిగా వాసించకుండా వాళ్ళకేం అవసరమో అది చెయ్యాలి డాక్టర్ అయ్యా అట్టి శేతరణ నమ్మకం నాకుంది దళపతి మన హాస్పిటల్కి అవసరమైన ముఖ్యమైన ఫ్యూ ఎక్విప్మెంట్స్ లైక్ సిఎస్ త్రీ థౌజండ్ బ్లడ్ సెల్ సెపరేటర్ ఇంప్లాంటబుల్ కార్డియో డెఫ్రిబరేటర్ ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ ఇంకా కొన్ని స్కానర్స్ ఇవన్నీ లండన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఇవి ఒక డాక్టర్ నేమ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సబ్సిడీ ఇస్తారు మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే కొంచెం తక్కువ ధరకు వస్తా మంచిదే కదా డాక్టర్ మీ పేరే తీసుకోండి అందులో ఒక చిన్న చిక్కు ఉంది ఈ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఊరు ప్రజల అభిష్టంతో మీ పేరున ఉంది అదే డాక్టర్ పేరు ఉంటే అవి తీసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది అంతే కదా నన్ను ఏం చేయమంటారో చెప్పండి శేషాద్రి ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఒక్క సంతకం మీరు పెట్టారంటే సార్ ఇవ్వండి పెట్టేస్తాను నాకు ఒకే ఒక ప్రమాణం చేయండి ఇక ముందు ఈ ఊళ్ళో ఒక్క ప్రాణం కూడా అనారోగ్యంతో పోకూడదు బాగా ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ చుట్టుపక్కల అన్ని ఊళ్ళలోకే మన ఆసుపత్రికి మంచి పేరన్న దుర్గి గురజాల రంటి చింతల ఊరులో ఈడకు వచ్చి చూపించి పోతారన్నా అదిగాక మన పెద్ద డాక్టర్ ఉన్నాడే మంచి హస్తవసం పేరు సంపాదించాడు నిజంగా నీ వల్లే అన్నా ఏంది ఏమన్నా తిరగబెట్టిందా పట్ట పగులు నట్టింట్లో కూలింగ్ గ్లాస్ ఎట్టుకుని తిరిందే మన ఆసుపత్రిలోనే కళ్ళాపరేషన్ చేసింది నీకు పుట్టబోయే బిడ్డలందరినీ నా కళ్ళార చూసే వరకు నా సోపు తీమాకు సామి అంటూ ఈరభద్రుని ఏడుకొని రోజే లేదు నేను కొలిసే దేవుడు నీ రూపంలో వచ్చి నా కంటి చూపునిచ్చాడు నువ్వు దేవుడు అది ఇది అని పొగిడి నన్ను ఎత్తేసి ఏడిపిస్తున్నావు వద్దు నిప్పరంగా కూలింగ్ గ్లాస్ ఎట్టుకుని జై ప్రదలవలో కూసినవే అరే పార కాపాడింది దేవుడు లాంటి ఈ డాక్టర్లు మీ దండాలు ఆయనకి పెట్టండి ఏంటి ఆనందంలో తేలిపోతున్నట్టున్నా అవునే మనం ఎవరికైనా మంచి చేసినప్పుడు ఆనందం ఉంటుంది చూడు ఇంతటితో ఆకూడదు దీని మళ్ళీనే ఆసుపత్రులు ఇంకా ఎన్నో కడదాం కాదు కాదు ఇండియా మొత్తం కట్టేద్దాం ఆసుపత్రి కట్ట చాయిస్ కానీ మన డానియల్ సామ్ లాంటి మంచి డాక్టర్లు దొరకాలిగా మరి 
ఏంటి టప్పిమని ఇంత మాట నా మన భార్గవ్ ని డాక్టర్ చదువు చదివిద్దాం ఇడిగో లోపల ఉండి నన్ను లెఫ్ట్ రైట్ అంటూ తంతునాడే వీడ్ని డాక్టర్ ని చేద్దాం సూపర్ తర్వాత పద్దెనిమిది మందిని కూడా డాక్టర్లను చేసి ఇండియా మొత్తం ఉచిత వైద్య సేవలు అందిద్దాం కొత్త పథకం అవుతుంది మా అమ్మని పోటీలో గెలిచినట్టు అవుతుంది లెక్క తంతందే ఎక్కడ ఇండియాలో మొత్తం ఇరవై రెండు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదా రాష్ట్రానికి ఒకటి అనుకున్నా కూడా రెండు తగ్గుతున్నాయా రెండే కదా మనం ప్రయత్నిద్దాం దళపతి దళపతి Excuse me, sir. Vijay Bhargav wife delivery kit me tear. Very good. She's perfectly all right. In the morning, there's a normal delivery. This is her report. Good. Dr. Arjun, tell them it's going to be a cesarean. Why do you say a cesarean? Is that normal? Why do you say a cesarean? Jesus Christ, Mother Teresa, Nightingale. <laughs> Medicine is not a service. It's going to be the biggest business of this world. Normal delivery and day. What is the problem? Why do you discharge? If you are happy to get your money, you will be happy to get your money. You will be happy to get your money. If you are in the hospital, you will be in the hospital. 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 ఐదు వేల రూపాయలు అన్యాయం అడిగేవాడిని ఎక్స్పోర్ట్ అంటూ టోకర్ తీసుకుని క్యూలో నుంచుంది కళ్ళు కాళ్ళు నోరు ముక్కు పళ్ళు ఎముకలు ఇలా ఒంట్లో ఉన్న ఒక్కో పార్టీకి హాస్పిటల్స్ తయారవుతాయి ఒక్కో హాస్పిటల్ జనం నిండిపోతారు రోగాలు రోగిస్తులే ఈ బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ ఈ బతుకే నిజమైన బతుకని నలుగురు చెప్పుకుంటారు ఇలా బతకడం వల్లే జీవితం రోగాలమయమైందని నిదానంగా తెలుసుకుంటారు డాక్టర్ బయట వాళ్ళకి మీరు అన్నది ఓకే వై విజయ్ భార్గవ్ రిస్క్ కదా ఫోల్ దళపతి దీనికి సరైన వ్యక్తి ఇప్పుడు దళపతి భార్య కేసు చేరేనంటే ఊళ్ళు అందరూ అదే ఫాలో అవుతారు ఈ విషయాలని పెద్దవాళ్ల ద్వారానే అలవాటు చేయాలి దళపతితో నేను మాట్లాడతాను యు గోన్ హ్యాండిల్ నో షీ స్మార్ట్ షీ విల్ స్మెల్ ఇట్ రిపోర్ట్ మార్చి ఉంబులికల్ కోర్ కొలాబ్స్ అని చెప్పు ఓకే దాట్స్ ఇట్ ఎనస్థటిస్ లేట్ డాక్టర్ అయ్యో డాక్టర్ ఇంతవరకు ఆ పని చేయలేదు ఆవిడతోనే మొదలెట్టు అర్జున్ ఇప్పుడు సిసేరియన్ అంటే నువ్వు షాక్ అవుతున్నావు కదా మార్క్ మై వర్డ్స్ ఇంకో ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత నార్మల్ డెలివరీ అంటే అందరూ షాక్ అవుతారు సిసేరియన్ సిద్ధం చేదు నా మొదటి డెలివరీ అప్పుడు కూడా నొప్పి ఇలాగే వచ్చింది తెలుసు మిస్సెస్ భార్గవ్ కానీ ఈ డెలివరీలో కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఉంబులికల్ కోట్ కోలాబ్స్ సారీ సారీ బొడ్డు పేగు బిడ్డ మెడ చుట్టూ ఫుల్గా చుట్టుకుని ఉంది అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ వెన్ ద మద పుషస్ ద చైల్డ్ బొడ్డు పేగు బిడ్డ మెడ చుట్టూ బిగుసుకుంటుంది దళపతి సి మనకి వేరే ఆప్షన్ లేదు సిజేరియా డాక్టర్ డాక్టర్ నన్ను నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు ఏం లేదు ఇందులో ఒక సంతకం పెడితే చాలు కొంచెంసేపు ఆగుతామండి డాక్టర్ అర్జున్ ఏం చేస్తున్నా ముందు ఏం చేయబోతున్నామో పేషెంట్ కి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి భయపెట్టకుండా మనం చేయాలి దే హావ్ ఆల్ ద రైట్స్ టు ఇలా చూడండి ఇది మీ బిడ్డ యొక్క పొజిషన్ ఇక్కడ చూడండి బిడ్డ మెడ ఫుల్గా బొడ్డు పెట్టి చుట్టుకున్నది సో నార్మల్ డెలివరీకి ఛాన్సే లేదు దళపతికి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వారు యాక్సెప్ట్ చేసి సంతకం కూడా పెట్టారు సి ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి డాక్టర్ అర్జున్ అన్న అక్కడ లోపలికి తీసుకెళ్లారన్నా తాగడానికి మంచి నీళ్లు బాబుకి మార్చడానికి బట్టలు ఇందులో ఉన్నాయన్నా నేను వెళ్ళి టిఫిన్ తీసుకొస్తాన్నా వస్తాన్నాస్తుందిరా తమ్ముడు బాబు ఎప్పుడు వస్తాడు వాడు కూడా వాడు కూడా అంతవరకు నువ్వు మంచి పిల్లల బుద్ధిగా ఉండాలి ఇప్పుడు నాకు ఒక కట్ చెప్పు నాకేం కథ తెలుసురా ఏను కదా నా కథ చెప్పనా సూపర్ ఈ 
ఐస్ ఉంది ఐస్ తనొక్క దేవతబ్బా మన ఇంట్లో ఉంది ఓ బియ్యపు కొట్టు క్యాలెండర్ అందులో లక్ష్మీదేవి ఫోటో ఉంది చూసావుగా అదే తను తన తోలు ఉంది చూడు మెరిసిపోతి పొట్ట కోసిన అక్షర ముఖరానోడు గురించి నువ్వు ఎప్పుడైనా విన్నావా ఆ అన్నే నేను ఒకరోజు భయంకరమైన వాన ఆ వాన్లో తడుస్తున్నానని పక్కనే ఉన్న కాలేజీలోకి వెళ్ళాను ఆ రోజేరా తనని చూసిందే మన సేవలో ఐసు అని పడ్డం అదే మొదటిసారి చూడ్డం కళ్ళల్లో నవ్వు నింపుకొని వాన్లో తరిసి తనతో పాటు చదువుకునే వాళ్ళతో ఆడుకుంటూ నేను అప్పుడు అనుకున్నాను రా చేసుకుంటే తన్నే చేసుకోరు లేదంటే జీవితం అంతా ఆంజనే సభలో ఉండాలి అని వదలేదా బండి మీద జమ్మున చుట్టూ తిరిగి తిరిగి పట్టేశా ఇలా మాట మాట కలిపి ఊసలాడుకుని ఏ ఓ సినిమా కథలు చెప్పి మీ అమ్మను ఒప్పించి లైన్లో పెట్టేశా సింగ్ ఆ లైన్ కట్ చేసి పారేశాడు అదే రా నీ పంజాబ్ తాత పేవకు మీ అమ్మను పంజాబ్ ఎత్తకపోయాడు మనం ఊరుకుంటావా పంజాబ్ పోయి మీ అమ్మని నేను ఎత్తకొచ్చా పోగబోగా మెల్లమెల్లక కొంచెం మనసు మార్చుకున్నారు నువ్వు పుట్టావు రే భార్గవ నువ్వు ఎట్టా పుట్టావు చెప్పనా పంజాబ్ లో ఎట్టాంటి వసతి లేని గ్రామంలో నడి ఎండలో నాలుగైపులా బట్టలు చుట్టి ఎవరో నలుగురు ఊరు పేరు తెలియని ఆడాళ్ళు ప్రసవం పోస్తే నువ్వు పుట్టావు నీ తమ్ముడు చూసావా ఆడ అయ్య కట్టిన ఆసుపత్రిలో జమ్మని పుడుతున్నాడు పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు ప్రసవం పోస్తుంటే రాజకుమారుల పుట్టబోతున్నాడు డాక్టర్ డాక్టర్ బిడ్డ చనిపోయింది డాక్టర్ The baby is turning blue. Anastasia is not going to be able to check the BP. No, doctor. What are you going to do? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. She's hearing everything. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. జస్ట్ వెళ్దాం పిట్ట చచ్చి పుట్టిందని ఏ కాంప్లికేషన్ వల్ల డాక్టర్ హైపర్ టెన్సీ ఇంట్రాక్రానియల్ బ్లీడ్ ఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా తప్పితే క్లియర్ చేయండి కాసీ వచ్చేదాకా ఎవరు బయటకు వెళ్ళకండి పొరపాటు ఇక్కడ మొత్తం తప్పే గణపతి మనల్ని మోసం చేశారు ఈ ఆసుపత్రిలో పోయి ఆఖరి ప్రాణం నా ప్రాణం కావాలి ఐసు 
దళపతి తప్పు దళపతి మాట మారకూడదు వర్డ్ ఇస్ గూడని చెప్పి హాస్పిటల్ ని పగలు కొడుతున్నావు దేవుడని చెప్పి నన్ను కొట్టడానికి వస్తున్నావు తప్పు కదా దళపతి నువ్వు అంటే నాకు మహా ఇష్టం ఎందుకో తెలుసా నువ్వు నాకు మళ్ళీనే వియర్ డ్రీమ్ నువ్వు కన్నా కలే నేను కన్నాను కడదా హాస్పిటల్ కడదా ఊరూరా కడదా నువ్వు కట్టాలనుకున్నది నీ సంతోషానికి నేను కట్టాలనుకున్నది నా సంతోషానికి నీది సర్వీస్ నాది బిజినెస్ దాట్స్ ఇట్ లెట్ మీ బ్రేక్ ద సస్పెన్స్ ఈ హాస్పిటల్ కట్టింది నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా నేను ఇక్కడ హాస్పిటల్ కట్టడానికి ఈ ఊరి ఎమ్మెల్యే ద్వారా ట్రై చేశాను నువ్వు అడ్డుపడి ఆపేశావు గుడి కట్టడానికి భూమి పూజ కూడా చేశావు అనవసరంగా ఇద్దరు బిడ్డల్ని బలి ఇచ్చావు గుడి కట్టడం ఆపేస్తావు ఈ స్థలాన్ని తీసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ నువ్వే హాస్పిటల్ కట్టి నువ్వే నా చేతికి అందించావు యూ మేడ్ మై జాబ్ సింపుల్ భార్గవ్ జెన్యున్ గా చెప్తున్నాను నిన్ను గాని నీ వైఫును గాని నీ పిల్లల్ని గాని చంపడం నా ఉద్దేశం కాదు నార్మల్ డెలివరీ చేయాల్సిన చోట సిజేరియన్కి ప్రయత్నించాను మెసపై ఇట్ ఇస్ అ మెడికల్ ట్రయల్ ఐ ఐమ్ సో సారీ ఫర్ దాట్ కోపడుకు భార్గవ్ పైన ఐసూని మీట్ అయితే నేను సారీ అడిగానని చెప్పు టెల్ నథింగ్ పర్సనల్ జస్ట్ బిజినెస్ నిజాన్ని సమాధి చేయాలనుకుంటున్నా అది ఎవడి వల్ల కాదు నిజం ఒకటికి రెండుగా నీ కళ్ళ ముందుకు వస్తుంది రైట్ అని మా చేతులు ఎప్పుడూ కిందే ఉంటాయి అనుకోకు ఒకరోజు ఏదో ఒకరోజు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలకు ముందు మాచర్లలో మ్యాజిక్ షో చేశాను పూర్తి చేసుకు వెళ్తుండగా ఒకడు పసిగుడ్డుతో స్పృహ లేకుండా ఉన్నాడు ఇద్దరు బిడ్డల్ని దత్తత చేసుకున్నాను ఒకడు కృష్ణారావు ఇంకొకడు విజయ్ బిడ్డల్లా సాకాను శిష్యుడయ్యాడు గురువుకే గురువు అయ్యాడు మీ ఇద్దరిని ఇలా చూస్తుంటే నాకు అయ్య గారు దళపతి విజయ్ భాస్కర్ గారే గుర్తొస్తున్నారు నీలో వారి సహనాన్ని విజయ్లో వారి కోపాన్ని చూస్తున్నప్పుడు నాకు అయ్య గారి ముఖం కళ్ళ ముందే కనిపిస్తున్నట్టుంది ఆనందం కోసమే మీ కాళ్ళ ముందు ఇలా పడున్నారు పాపం ఏదైనా నాకే చెందాలని నీకు దూరంగా ఉండిపోయాను విజయ్ పోలీసులమ్మా రండి సార్ రండి అడుగో అతనే విజయ్ మీరు వాడిని ఎప్పటికీ పట్టుకోలేరు సార్ ఈయన గారి కళ్ళు కనపడవు అనుకుంటాను సార్ మణికంట అది కూడా నీకు ఇప్పుడే తెలిసిందా కంగ్రాచులేట్ సార్ విజయ్ అరెస్ట్ చేశారు సెంట్రల్ జైల్లో పెట్టారు సార్ ఇప్పుడే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది శేష విజయ్ నేను చూసుకుంటాను ఆ భాగం చూసుకో భార్గవ్ ఈ సంవత్సరం కూడా అంకులే మెడికల్ కౌన్సిల్ హెడ్ నీకు సపోర్ట్ గా ఆ హెల్త్ మినిస్టర్ ఉన్నాడని తెలుసు 
ఈ విత్డ్రాల్ లెటర్ లో సంతకం చేయి మేక్ ఇట్ సింపుల్ మాన్ అనో ఏందన్న నువ్వు అనేదే ఎందుకు మమ్మల్ని దాడుకొచ్చిందే ఓ ఐదు నిమిషాలు టైం ఇయ్యే సంతకం ఎడతాడా లేదో చూస్తాం ఎట్లేదు అనుకో సేవ్ కట్ చేసి నీ వెనక మహల్ వచ్చేస్తాం మేక్ ఇట్ క్విక్ ఇంకో రెండు నిమిషాలు విజయని మేస్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తారు సార్ డిసి వెంకటేశ్వర వస్తారు సార్ కొంచెం త్వరగా వెళ్ళి మాట్లాడరాండి సార్ ఆశలే సార్ రే విజయ్ ముప్పై సంవత్సరాలకు ముందు ఇదే మొహంతో ఒకడు నా ముందుకొచ్చి నుంచున్నాడు నా కళ్ళలు చెరిపేస్తానని వాడన్న ఎనిమిది గంటల్లో నా చేతులు ఆకాశాన్ని అత్తుకుంటాయి వాడెక్కడ చచ్చిపోయాడో కూడా తెలియకుండా చేశాను తిరిగి మళ్ళీ అదే మొహంతో దాని బంగారం ఒక మంచి పని చేస్తే ఒక మంచే తిరిగి వస్తుంది అదే ఒక చెడ్డ పని చేశావు అనుకో రెండుగా తిరిగి వస్తుంది విజయ్ భార్గవ్ భార్గవ్ విజయ్ విజయ్ పోలీసులమ్మా శేష క్లినిక్ లో ఓ కుర్ర విలను అక్కడికి పోయాడా ఏంటమ్మా నువ్వు చిన్నపిల్లని ఒంటరిగా పంపావు ముందు ఫోన్ కొట్టు ఫోన్ కొట్టు నేనన్నా ఐదు నిమిషాలు పంచ డైలాగ్ లో మాట్లాడక యాక్షన్ లో దిగుతాను ఆడు పంచ కొట్టాక పంచ డైలాగ్ మాట్లాడతాడు చెప్పండి అక్క శేష ఎక్కడున్నా భార్గవ్ క్లినిక్ లో సంతకం పెట్టిస్తున్నాను అక్కడ ఉన్నది విజయ్ కాదరా భార్గవ్ పిచ్చాడా టెన్షన్ లో బాక్ కరెక్ట్ గా చెప్పు అక్కడ ఉన్నది భార్గవ్ కాదరా విజయ్ అంకుల ఫోన్ స్పీకర్ లో పెట్టు డాడీ డాలింగ్ నువ్వు ఫోన్ స్పీకర్ లో పెట్టాలి రే విజయ్ పెడతావా మీ అల్లు రైట్ పొగ్గర మా అన్నగారు ఉన్నారా వాట్స్ బ్రో బ్రో ఈ తారని అమ్మని ఏదో కట్ చేస్తాను బెదిరించారు ఏంటది ఏంటమ్మా అదేగా కదా మనకి పిల్ల చేస్తలేం తెలుసు కట్టి తప్ప ఎక్కడైతేనే టక్కును కోసేయడమే తొందరగా వచ్చి కొట్టమని చెప్పు ఎక్కడ ఉంది రాదే కోసి పరేంకుందా నొప్పుకుందా నొప్పుకుందా నీ ప్రేమైన ప్రాణం ఇప్పుడు నా చేతుల్లో ఉంది వెళ్ళవయ్యా ఎక్కడికైనా వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళవయ్యా ఎక్కడికి పోవాలో నాకు తెలుస్తా
పది పదిహేను నిమిషాలే వెళ్తాం సార్ ఏట్రా విజయ్ భార్గవ్ భార్గవ్ విజయ్ కలిపి ఇతని వేసేయాలనుకున్నాకా చచ్చాడు డాక్టర్ భార్గవ్ నీ మ్యాజిక్ తమ్ముడిని నువ్వు కాపాడాలి మీ ఇద్దరిని కలిపి నేనే చేయాలి చచ్చి బతకడం నాకేం కొత్త కాదులే బ్రో నాకు బాలే కాసే ఈ ఈడొకడు నేను చూసుకుంటాను నువ్వు ఫైట్ డాక్టర్ ఫైట్ చేయడాన్ని ఎవరు చెప్పాడ్రా ఇప్పుడు చూడు సీన్ నేను చంపను నిన్ను చంపడానికి నువ్వే ఈ లోకరొక్కొక్కరిని తీసుకొచ్చా చూడు వాడి చేతిలోనే నేను చావు ఇందా ఐదు రూపాయలు నువ్వు ప్రాణాలతో ఉంటే ఇది తీసుకుని నా క్లినిక్ రా నేనే నిన్ను కాపాడతాను రే తమ్ముడు నీ పని కానీ నీ పని కానీ మాట్లాడకపోవడానికి కారణం ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది మాట్లాడు లోపల ఎందరో సాక్షుల ముందు నుంచున్నాను ఇప్పుడు మీ మనసాక్షి ముందు నుంచున్నాను నేను చేసింది తప్పో ఒప్పో మీరే చెప్పాలి ఇంతమందిని చంపే హక్కు మీకు ఎవరిచ్చారు 
మనిషి కళ్ళు మూసుకొని నమ్మేది ఇద్దరిని మాత్రమే ఒకడు దేవుడు ఇంకొకడు డాక్టర్ దేవుడికేమో మనం జుట్టే ఇస్తున్నాం కానీ డాక్టర్కి ప్రాణం ఇస్తున్నాం ఆ డాక్టర్ తప్పు చేయకూడదు తప్పు చేసేవాడు డాక్టర్ అయి ఉండకూడదు అన్ని రంగాల్లోనూ తప్పులు జరుగుతున్నాయి కానీ వైద్య రంగంలో జరుగుతున్న దాని పేరు తప్పు కాదు నమ్మక ద్రోహం ఆ ద్రోహానికి క్షమాపణే లేదు సార్ మెడికల్ సిస్టమ్ బిజినెస్ గా మారిందంటే తప్పు ఎవరిదంటారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సవ్యంగా సేవలు అందించకపోవడానికి కారణం ఎవరో వాళ్లే నిజమైన నేరస్తులు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లేదు ఎందుకని లేదురా అని అడిగితే రెండు సంవత్సరాలుగా సప్లై చేస్తున్న వాడికి డబ్బులు బాకీ అంట అది మ్యాటర్ ఇంకో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డయాలసిస్ చేస్తున్నప్పుడు కరెంట్ కట్ అయింది నలుగురు చచ్చిపోయారు కేవలం అక్కడ ఒక పవర్ బ్యాకప్ కూడా లేదు ఇంక్యుబేటర్ లో ఉంచిన ఓ బిడ్డ పంది కుక్కు కొరకడం వల్ల చనిపోయింది మన దేశంలోనే జన రోగాల పేరుకు భయపడడం కన్నా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పేరంటే భయపడుతున్నారు ఆ భయమే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సార్ హత్య చేయడం న్యాయబద్ధం అంటారా ఏం చేసింది హత్య కాదు ఎవడన్నాడు చదులు పట్టిన మన వైద్య రంగానికి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ పూర్ణ అనే ఓ చిన్నపిల్లని డబ్బు కోసం చంపేశారు అలాంటి మరణాలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి బయటికి తెలియకుండా ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి ప్రజలకి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో హక్కుగా దక్కాల్సిన వైద్యం అందక కళ్ల ముందే అయిన వాడిని పోగొట్టుకుని కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్న సామాన్య ప్రజా నీకు అనుభవిస్తున్న ఇప్పుడు చెప్పండి న్యాయమా అన్యాయమా సార్ అసలు ఏం కావాలి సార్ మీకు ఉచిత వైద్యం వ్యాపారానికి అనేక దారులు ఉన్నాయి కానీ వైద్యంతో వ్యాపారం చేయకూడదు ఈ రంగంలో ఉన్న చివరి వ్యాపారిని సైతం తరిమి కొట్టేంత వరకు నా పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది మీ అమ్మ నన్ను మెడికల్ ఎర్ర కారణంగా చెప్తారు అందుకే మీరు ఇలా చేస్తున్నారు ఇది మీ పర్సనల్ రిమెంట్ అనుకోవచ్చా నథింగ్ పర్సనల్ జస్ సర్వీస్ అన్నోయ్ ఎన్నాళ్ళు పురుగులు పడి నన్ను తినేదే నీ మ్యాజిక్ తో హైదరాబాద్ బిర్యానీగా మార్చేయచ్చు ఆడు పెళ్ళం సచిన్ ఎందుకు ఏడతాడా లేక పెళ్ళం సేవం తగలేటా అని డబ్బులు లేవని ఏడతాడా గొప్ప సంకటం అన్న అసలు ఈ సర్కారు ఏం చేస్తున్నట్ అన్న తిండి తినే మూడే పోయింది అన్ను నువ్వు గాని ఎలుపులుంటే ఈ పాటికి ఒరిసారి పరుగు పెట్టేవాడు కదా